హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి అంటే మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం టిక్ గురించి తెలుసుకున్నాం మిగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఈ టిక్ వెల్డింగ్ అండ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ఓకే సో ఇవి మనం చేసినప్పుడు గ్యాసెస్ వాడతాం ఎనట్ గ్యాసెస్ సో అసలు ఇనట్ గ్యాస్ ఎందుకు వాడతాము ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇనట్ గ్యాసెస్ వాడతాము అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఆ వెల్డింగ్ ఎలా అవుతుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అది వెల్డింగ్ బేసిక్ గురించి కానీ అండ్ అదేవిధంగా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్స్ గురించి కానీ ఆర్క్ వెల్డింగ్ గురించి కానీ సో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్స్ గురించి చాలా వరకు బేసిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మన ఛానల్ చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి ఈరోజు మనం ఈ గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ వాడతారు అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాం సో దానికంటే ముందు ఈ వెల్డింగ్ ఎలా అవుతుందో మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా బేస్ మెటల్స్ ఓకే సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక హీట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనం కరిగిస్తున్నాం ఓకే సో ఈ రెండు మెటల్ని మనం జాయిన్ చేయడానికి మనం వెల్డింగ్ అనేది అంటున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది కరుగుతుంది ఓకే మోటర్ సొలిడిఫికేషన్కి అవుతుంది అంటే మోటర్ స్టేట్కి వెళ్తుంది దాని తర్వాత అది సొలిడిఫై అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఆర్క్ వెల్డింగ్లో చూసుకుంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రోడ్ చుట్టూ మనకేంటి ఒక వైట్ పౌడర్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం ఫ్లక్స్ అంటాం ఓకే సో ఆ ఫ్లక్స్ ఎందుకు వాడతారు అంటే రెండు మెటల్స్ మనం జాయిన్ చేయడానికి వాడినప్పుడు సో అక్కడ ఆ హీట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియా అయితే ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఈ బయట నుంచి అట్మాస్ఫియర్లో ఏవైతే గ్యాసెస్ ఉన్నాయో ఆ గ్యాసెస్తో ఇక్కడ రియాక్షన్ అవ్వకుండా ఆ ఫ్లక్స్ అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అది ఆర్క్ వెల్డింగ్ మరి మనం ఈ టిగ్ వెల్డింగ్లో చూసుకుంటే అలాంటి ఒక ఆ లేయర్ని ఏది ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మనం యూజ్ చేసే ఆ ఎనట్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎనట్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి అది ఏ గ్యాస్తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు సో అందుకోసం మనం ఎనట్ గ్యాస్ అంటున్నాం సో మనం వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ హీట్ అయినప్పుడు ఆ ఎనట్ గ్యాస్ ఇదంతా కూడా మనకి కవర్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ చూసాం కదా షీల్డింగ్ గ్యాస్ అంటాం షీల్డ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే మనకు ఒక ప్రూఫ్ కావాలి దాన్ని మనం ఈ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మూడు ఉంటాయి ఒకటి గ్యాస్ షీల్డింగ్ గ్యాస్ మనం ఏదైతే షీల్డ్ చేయడానికి వాడుతున్నామో ఆ గ్యాస్ అండ్ ఇక్కడ మనకి వైర్ ఎలక్ట్రోడ్ మరి అక్కడ ఆర్క్ రావాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఉండాలి కదా సో ఆ ఎలక్ట్రోడ్ నెక్స్ట్ కరెంట్ కండక్టర్ అంటే మనం ఆర్క్ రావాలి అంటే కండక్టర్ ఉండాలి సో కండక్టర్ ఈ కండక్టర్ ఈ రెండు కలిపి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది నాజుల్ అనమాట ఈ నాజుల్కి మూడు కనెక్ట్ అవుతాయి ఓకే సో మూడు ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయ్యో మనకి అక్కడ కావలసిన ఆర్క్ అనేది మనం ఆ డిస్టెన్స్ బట్టి ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇది ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా హీట్ అయ్యి ఆ లిక్విడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది సో అది మెల్ట్ అయిన తర్వాత కొంతసేపు అయిన తర్వాత మనం ఫిల్లర్ వైర్ కూడా వేస్తాం కదా సో ఫిల్లర్ వైర్ దీని మొత్తాన్ని కూడా ఫిల్ చేస్తుంది ఆ గ్యాప్ని సో ఎప్పుడైతే ఫిల్ చేసిందో అది కొంతసేపటికి సొలిడిఫై అయిపోయి నార్మల్గా రెండు కూడా వెల్డింగ్ అయిపోతుంది సో ఇది మనకి టిగ్ వెల్డింగ్లో లేదా మిగ్ వెల్డింగ్లో జరిగే ఒక ప్రాసెస్ ఓకే దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము 
గ్యాస్ మెటల్ ఆర్ వెల్డింగ్ ఓకే అది ఒక టైప్ చేసే ఆ గ్యాసెస్ గురించి దాని యొక్క యూజెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది ఆర్గాన్ ఎక్కువగా మనం ఈ గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ అనేది ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఓకే అది ఏంటి దాని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గ్యాస్ షీల్డ్ మనం షీల్డింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దానికి బెస్ట్ అనమాట మనం ఆ కాస్ట్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బెస్ట్ అందుకే ఎక్కువగా ఆర్గాన్ వాడతారు రెండోది ఏంటి ప్రొడ్యూసెస్ స్మూత్ వైట్ ఆర్ ఎట్ లో వోల్టేజ్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లో వోల్టేజెస్ లో స్మూత్ గా అది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంటేజ్ టు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ సో మనం ఈ ఆర్గాన్ కి వన్ పర్సెంటేజ్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కి యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ ని కలిపినట్లయితే విల్ గివ్ బెటర్ పెనట్రేషన్ సో మనం వెల్డింగ్ చేసిన పెనట్రేషన్ ఉంటుంది కదా అది బెటర్ పెనట్రేషన్ ఇస్తుంది అండ్ ఫాస్టర్ వెల్డింగ్ స్పీడ్ ఆన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సో మనం ఎస్ఎస్ అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లో మనం చేసినప్పుడు అది ఆ స్పీడ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ ఆర్గాన్ కి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హీలియం హీలియం కూడా ఎనట్ గ్యాస్ ఓకే సో ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది యూజ్ఫుల్ ఇన్ వెల్డింగ్ థిక్ సెక్షన్స్ సో మనం ఈ థిక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే రెండు మెటల్ ని మనం వెల్డింగ్ చేస్తాం కదా దీని యొక్క థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హీలియం ని మనం ఆ షీల్డింగ్ గ్యాస్ కింద యూజ్ చేస్తాము అండ్ మెటల్స్ విత్ హై థర్మల్ కండక్టివిటీ సో కొన్ని మెటల్స్ ఉంటాయి అవి హై థర్మల్ కండక్టివిటీ మెటల్స్ ఉంటే వాటి రెండింటిని మనం వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఈ హీలియం గ్యాస్ ని యూజ్ చేస్తాము మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ ఆర్గాన్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆర్గాన్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ తక్కువలో మనకి దొరుకుతుంది కానీ కంపారిటివ్ ఆర్గాన్ ఈ హీలియం అనేది చాలా కాస్ట్ రిక్వైర్స్ హై ఫ్లో రేట్ సో ఇది టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్ సో మనం ఈ గ్యాస్ అనేది పంపిస్తాం కదా వెల్డింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈ హీలియం కి వచ్చేసరికి ఆర్గాన్ తో పోల్చుకుంటే టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ హీలియం ని పంపించాల్సి ఉంటుంది ఆ షీల్డింగ్ కోసం ఇది హీలియం గురించి నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ఓకే నైట్రోజన్ అనేది ఇన్నెటెడ్ రూమ్ టెంపరేచర్స్ మనం రూమ్ టెంపరేచర్స్ లో ఉంచితే నైట్రోజన్ ని అది ఇన్నెట్ గ్యాస్ నైట్రోజన్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ at arc temperatures and becomes active so id em chestundi nitrogen anedi oxygen tho combine aithe ekkada room temperature daggara okay so arc temperature then becomes active adu em avutundi active avutundi unsuitable for majority of metals so manu nitrogen ni a shielding arc ke shielding gas kinda ekku use cheyaru ఎందుకు అంటే అది ఎక్కువ మెటల్స్ మనం వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఇది సూటబుల్ కాదు సో అందుకోసమే ఇది ఎక్కువగా వాడరు కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ మాత్రమే వాడుతూ ఉంటారు గివ్స్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆన్ కాపర్ సో స్పెషల్ గా కాపర్ ని వెల్డింగ్ చేయాలి అంటే మనం ఈ నైట్రోజన్ ని యూజ్ చేస్తే అక్కడ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మోర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ ఆర్గాన్ ఆర్ హీలియం సో ఇదేంటి ఆర్గాన్ కన్నా హీలియం కన్నా కూడా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్కువ కానీ దీని మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్ని సెక్షన్స్ ని అంటే అన్ని మెటల్స్ ని మనం వెల్డింగ్ చేయలేము దీంతో ఈ షీల్డింగ్ గ్యాస్ యూజ్ చేసి సో ఇది నైట్రోజన్ సో అది కూడా ఇక్కడ మనకి ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఏదైతే ఉందో నైట్రోజన్ అది మనకి ఇన్నట్ గ్యాస్ కింద 
యాక్టివ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిఓటి ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇట్స్ ప్యూర్ ఫామ్ ఇన్ సమ్ మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెసెస్ సో కొన్ని మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు సిఓ టూ కూడా వాడతారు సో సిఓ టూ మనకి ఇనట్ గ్యాస్ కాకపోయినా సరే మనకేంటి అంటే ఆ మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా సిఓ టూ అనేది అందులో వాడతారు అందులో స్పెషలైజ్ అయిపోయారు మనకు హౌ ఎవర్ ఇన్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిఓ టూ ఇన్ ది షీల్డింగ్ గ్యాస్ మే అడ్వైజరీ ఎఫెక్ట్ ది మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ సిఓ టూ ఉండడం వల్ల ఆ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఆ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెటల్కి అవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో అందుకోసమే కొన్ని ఆ మిగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రం సిఓ టూ అనేది వాడతారు సో మనం ఎక్కువగా ఆర్గాన్ చూస్తాము సో హీలియం చూస్తాము అండ్ మనం నైట్రోజన్ కూడా అక్కడక్కడ చూస్తాము సో ఇది చాలా రేర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఓకే సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనమాట షీల్డింగ్ గ్యాస్ సో మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం కదా సో ఏవైతే మనం ఆ టిగ్ వెల్డింగ్ కానీ మిగ్ వెల్డింగ్ కానీ ఇనట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో లేదా దానికి సరిపోయే గ్యాసెస్ ఉన్నాయో ఆ షీల్డింగ్ గ్యాస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి వీడియో కింద అందరూ కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్